Здравствуйте, это программа «Благовесть». Меня зовут Марина Попович. Мы с вами снова в храме часовни святого Александра Невского. Вместе со мной духовник Екатеринодарской епархии Архимадрид Амвроси. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Марина Александровна. Здравствуйте, дорогие телезрители. Слушаю вас. Батюшка, в эти дни все православные христиане готовятся встречать Рождество Христово. А, великий, праздник. великий праздник. Но, кроме того, весь светский мир параллельно с этим готовится а, к Новому правильно. году. Ставят елки, украшают их и так далее. Вот давайте сегодня поговорим о том, как правильно христианину встретить Новый год, чтобы не умолить праздника, который идет следом за ним. И стоит ли вообще праздновать так массово, так, а, с таким шиком, с пафосом этот праздник, Новый год? Мария Александровна, вы уже э, ответили очень правильно, солидно. Я только, разрешите, повторю округлив некоторые моменты. Дело в том, что один праздник был, если будет, это Рождество, и перед ним Рождественский пост. Особенно последние дни этого поста, последняя неделя, буквально 31 а 7 уже праздник. То есть 6 дней. 6 дней до Рождества Христова. Теперь, ну, грубовато, но без всякого обиды, чтобы пусть мне кто-нибудь докажет, что это праздник Новый год. Праздник, ну вот праздник Победы. Вот я говорю, что значит доказать? Да, праздник. Торжество. Праздник, когда торжествуют, отмечают, веселятся, в том числе кушают, выпивают, там одеваются, ходят в гости, танцуют, пляшут, радуют других и себя радуются. Это по поводу Победы. Или еще, ну я не знаю, какой праздник есть, который, ну, праздник урожая. Сейчас, к сожалению, нет, но когда-то на Руси это всегда было новолетие христианское и праздник урожая. Да, э, танцевали, веселились, кушали, пили, э, поздравляли. Праздник. Скажите, что есть содержание праздника Новый год? Мне кажется, никто, как бы ни старались. Ну, положили это, назвали праздником. Хорошо, в какой момент, что назвали праздником? Это точка выхода с Земли, с своей орбиты вокруг Солнца. Вот Земля, вот Солнышко, она вокруг вышла по своей орбите, в эту точку пришла. Вот теперь... Закончился год. И начинается новый. Где праздник? Единственное, можно сказать, традиция. Так во все племена, и до христианские времена, и в христианские. Весь, у каждой нации свой Новый год. На Востоке свой Новый год. Там у иудеев свой Новый год. У сегодняшних э, большинства мира Григорианский Новый год. Лунный год. Солнечный год, звездный год, Григорианский, это Папа Римский. Григорий захотел еще прославиться по поводу, по линии календаря. Сказал придумать, делать мне календарь. Что он сделал? 365 дней в году Земля обходит Солнце. Ну еще 6 часов, столько-то минут и секунд. И он предлагает, или ему предложили, 6 часов 4 раза в году, Будет сутки, 64, 24. Получается 366 день, каждый високосный год. А секунды, ну что тут такое, взяли, выкинули. А там, Боженька, установил этот космос. Там и секунды должны быть, и минуты. Это нам кажется, что мы тут сами день прибавили, день убавили. На час добавили, на, на два перевели время. Помните, зимний летний сон? Какая дуристика. Нам кажется, что мы всем управляем, а на самом деле... Э, да, и на солнце, какие, на земле мы никак какой, не влияем. Какая да, ужасная ситуация со здоровьем, с детьми, стариками было с этим часом. Итак, Гриянский год, короче, Юлианский, который из 13-15 известных мировых календарей самый точный которые учитывают в том числе и минуты, и секунды. Отбросить эти минуты, Мария Александровна, но в сто лет из секунд и минут набираются сутки. 
13 суток уже. Вперед, бежит люди. Люди считают, что год, а его нет. Юлианский. То есть Новый год будет 14 января. Вот получается, где праздник? Новый год тогда 14 встречайте. Ну, правда, трезвая правда. Нет ни, даже повода веселиться. Или, если скажут, проведешь весело, тогда да, будет год весело. Очень все наоборот. Чем больше смуты, попойки, драки, э, блуда, обжорства, болезней, то тем страшнее весь год. Тогда трепещите. Как раз надо для того, чтобы год счастлив был, скромненько, добренько, раздать, помочь кому-нибудь, в больничках посидеть. Но если уж, конечно, мы не отменим с вами. И тем более не, не презираем людей, которые елочку там, святейший патриарх наш, вот говорит, посидите дома, но семьей, скромненько, там, ну, и, и чай, и шампанское, но все в пределах разумного, не нарушить духовное подготовление к празднику Рождества Христова. Все, кто буйно отмечал Новые годы, допокаются до Нового года. И заканчиваю. Приходите в храм 31-го в 5 часов вечера. Полтора часа служба, или хотя бы в конце этой службы. Там читается, Владыка наш всегда благословляет, э, спаси Его Господи, молебен на новолетие. Помолитесь. А он состоит, прости Господи за весь год, что плохо думал. Прости Господи, что говорил за весь год, что наделал, натворил целый год. И, Боженька, благослови меня на Новый год, благослови мою любимую, мою семью, мою работу, мою любимую, весь мир. Пусть мир будет в России, на Украине, в Сирии и во всем мире пусть. Все вероисповедания в мире и благополучие живут. Без войны, в радости и в дружбе. Это все будет 31 -го. И потом позвать, как хорошо жить целый год. Вот это и будет Новый год. Вот это Новый год. Ну, а потом пойдите, ну, посидите. Я не знаю, телевизор не смотрите, потому что он зажигает э, такую информацию, что и умный поглупеет. Вопрос у нас от нашей телезрительницы, которая спрашивает, как относиться к неверующим родителям. Ну что, давайте ситуацию теоретически охватим. Все варианты парадигмы этой. Бывают. Верующие родители при неверующих детях. Ребята. Второе, то, что вы неверующие родители при верующих детях. Это, конечно, абсурд. Хоть и плохие родители, но хорошие они. Раз детки такие хорошие, размышляющие, думающие, ищущие Бога, нашедшие и стали верующими. Что быть? И в той, и в другой ситуации. И при неверующих родителях, и о верующих детях, и при неверующих детях, но при жизни, не мучить друг друга. Дети верующие не досаждают родителям, не поносят их. И наоборот, родители верующие не досаждают детям неверующим, а только молиться. Каждый раз дома, на работе. Трамвай вспомнил, что мама неверующая, или сынок, доченька неверующая. Помолись маму, папу, или там дети мои. Боженька, приведи маму мою к крещению, или к исповеди, к причастию. Дай и ей, подари ей хоть маленькую веру, но настоящую. И все. Грубо говоря, раз там серьезно поругались, сказали, так, все, будешь верить, нет, тогда вот. Или в шу, когда веселый, мам, ну я тебя прошу, ну что ты? Ну, я верю. Я ж тебе не лезу, и ты ко мне. Давай жить мирно. Не лезь ко мне. А наоборот, помолись обо мне, чтобы я хороший стал сыном там и так далее. И Боженька тебе брат. Очень напряженная ситуация э, и в том и в другом случае. Но единственно разумный – это не насиловать. Везде насилие плохо. Особенно не заставляйте насильно детей приходить там в храм, исповедаться, причащаться, ходить, и, по, или родителей заставлять. И тем более, нигде, никогда апостол Павел говорит, нельзя оправдать зло, ссора, 
между людьми. Особенно это нельзя допускать в сфере веры. Нельзя заставлять верить и зл... делать больно другому этой темой. Стоит ли спорить с иноверцами о вере? Вы знаете, если он хочет, беседовать нужно. Никогда, милые мои друзья, не спорьте ни с иноверцами о вере, ни даже с родными, близкими или друзьями. Это самый первый показатель, что вы обе стороны глупы до предела и хотите насильно обратить веру. Не можете дружить, не ссорясь, лучше расходитесь. Но молитесь, они там, например, в католичестве молятся, в протестантизме молятся. У вас Бог хороший? Молитесь, а я у себя буду молиться. Вот и все. А по-человечески, кстати, православ говорит, молиться с иноверцами нельзя или инославцами. К ним на собрание ходить. Но поделиться хлебом, копеечкой, работать, строить, дружить, мириться, мирно жить. Если так нет, ты не православный. Это одно название. В последнее время в современном мире наблюдается такой расцвет неуязычества. Ой, как это ой. объяснить на сегодняшний день? Как, когда, как быть, когда сталкиваешься с этой ситуацией? Вы знаете, к сожалению, очень это просто, действительно. Причем церковь в одном из документов определила всплыв, начало рождения только неоязычества, современного, нового язычества. Скажем кратко, что значит язычество? Язычество – это верить многим богам. То есть признать, что много богов. Например, один бог управляет солнцем. Бог солнца, бог луна, бог какая звезда, бог дома, домовой. Признать, что есть много сил каких-то, управляющих тем-то или тем-то. Чего только не придумают. Я не буду говорить, чтобы не искушать вас. Просто не смешно, а дико считать это атрибут, вещь Богом. Дело в том, что сейчас время наше особое. Просто сейчас и легко спастись. Сейчас только понять и выбрать светлое. Человек это не только груда костей и мышц. Человек это интеллект. Человек – это и душа, кусочек Бога. Душа, милые мои, – это часть Бога, Духа. Дух и душа – это брат и сестра, как бы э, говорят святые. Душа – это удивительно важная вещь. И в каждом человеке она есть, и Дух. Так вот, поскольку сейчас почти бездуховно все, и то, что мы говорим, духовная литература, духовная музыка, Моцарт, Пушкин – это очень много, но для тела. Там нет духовного. И на понюх, пусть меня просят композиторы и писатели, и поэты. Пусть подойдут, мы поговорим. Я им покажу, где дух и где не дух. Пушкин, будучи высшим гениальным Богом, он пришел к Богу, когда понял, что умирает. И позвал быстрее причащаться. Вот он духовный поступок. А то, или тем более его хулиганистые стихи, это не Пушкин. Это тело играло, молодое, да еще гениальное. Итак, духа сейчас, дух, духовной жизни нет, а человек гибнет прежде всего потому, он почти скотом может стать, если не будет духовной жизни. Хоть на понюх. Нет душевной даже жизни, душа ниже духа. Не будем говорить, что это. Сейчас даже дух, душа это, – это, это эмоции позитивные и негативные. Мы все злые, озлоблены, злопамятные обидчивы, слабые и так далее. Мы не боремся со своими слабостями. Она бы отдала еще дам больше. А положительных эмоций мы не развиваем. У нас нет ни института, ни садиков развивать душу. Как накапливать положительные эмоции? У нас энергии. развивают тело или интеллект сейчас? Сейчас интеллект и то он не интеллект. Интеллект это не значит помножить... 200 миллионов 67 тысяч на 300 миллиардов и сказать да. Это не интеллект, это тело. И это может быть даже бояться этого. Тут что-то нечисто, этот человек нездоров. Это нет. Интеллект это 
что мне вредно, а что мне полезно. Умом собрать. Ага. Помните, как говорят, бьют, текай. А обидит это да, да. Ну, или дай больше, или текай умный. Умный убегает. Или не нарывается на дурака. Вот этот ум. Ум жизненный. Ум, как стать хорошим человеком. Умно рассудить, как стать хорошим папой, мамой. Как быть хорошим врачом и профессионалом. Как быть хорошим гражданином. Как быть хорошим верующим христианином. Вот на что должен ум работать. Он для этого. Иначе он заходит ум за разум и в психушку. У нас, слава Богу, у всех смотрите, ум и разум виден. Когда говорит, ой, да у него ум за разум зашел. Это сумасшедший. Это душевно больной. Видите, даже человеческая телесная наука признала душевно больной. Значит, есть душа? Она будет здоровой, а она может больной. И тогда вот это. Не дай Бог никому. Итак, почему сейчас на язычество? Наконец ответ. А человек захлебывается жить только в теле. Он интуитивно, даже очень плохой человек, он хочет радости, а это эмоция душа, радости. Он хочет духовным быть, а не животным, скажите, да, человек. Этого нет и не купишь. Кстати, хороший пример как-то был в литературе. Почему сейчас модно лет 20 назад а и сейчас? Почем помидорчики? Никто не спрашивает помидоры. Почем петрушечка? А Райкин даже в своей интермедии там какой-то рассказал, говорит, э, туалетик польскинький. Слышите? Почем польскинький туалетик? А психология говорит, человек такое создание Божье. Он как генератор радости. Он хочет нежный, ласков быть. А его негде. Дома не наговорит, на работе не наговорит. На Он на базаре с петрушечками или в магазине с туалетиком. Туалетик, почем у вас туалетики эти? И таким, хоть реализуют через форму, уменьшите ласкательные суффиксы, ласкательно уменьшите. Это говорит о том, что он дефицит не выдана ласка. Уменьшительность не выдана. Вот точно так сейчас не Духовного настоящего нет, а у человека потребность реализовать свои не телесную только, и не только интеллектуальную, духовную, а ее нет. То есть они ищут поиск другого пути. Они да, друг, души, другого, да. другого духа, так сказать. Не человеческого духа. Не Помните, говорят, тут да, дух русский, там дух не русский, дух э, нечистый, дух чистый. Вот человек изнутри интуитивно чувствует, он что-то ищет, он духа должен искать, а не только интеллекта, тем более компьютерного, зомбированного, роботного, и не только тела. Уже извращение надоели. Ему что-то хочется попробовать и в другие области. Душевное, эмоциональное или духовное, вот, верующее жизнь. Ну вот мне кажется так, это падкость человека и плюс сегодня время, где полностью дефицит духовной жизни. Настоящий, не музыки, литературы и театра, это не духовное. Пусть не сомневаются, пока живкаются, идут и найдут истинный дух. Это отсутствие душевной, настоящей, э -э -э -э, эмоциональной, красивой жизни и интеллектуальной настоящей. И закрутилось все в теле, в мясе, в костях. Грубо, но правда еще грубее. Ну, хочется верить, что заблудившиеся и ищущие найдут верный свой путь. Приходите, этом, да. Да, пожалуй, мы закончим сегодня Богу. программу. Да. Спасибо, Господи, всех и радости всем. Скоро-скоро Рождество. Спасибо, мальчик. Это была программа «Благовест». Увидимся через неделю.